大家好，每一个的小师姐又来了。今日的瓜真的是有震惊到我，这绝对仅次于玄彬、孙艺珍官宣恋情，《爱的迫降》一部我以为是顶级玛丽苏的爱情剧，万万没想到它的真正意义是牵红线当月老呀。二零二一年第一天，玄彬、孙艺珍官宣恋情，大家磕的 CP 终于成真了。当时还没拍到了他们在江原道的高尔夫球场约会，玄彬也是亲自教孙艺珍打高尔夫球，画面中两人的互动简直比电视剧还要甜蜜。而被低设曝光恋情之后，迫降 CP 也是双双认爱。他们坦言自己一度沉浸在角色中，无法探究彼此的真心，不知道那是不是爱情。但是在两人分开相处时，发现彼此产生了思念的感情。虽然两人工作繁忙，但是越忙越无法见面，越是依恋彼此。出道二十多年来，第一次破天荒承认恋情，欧尼契约之情更溢出了屏幕。话说，号称韩国最强狗仔的低设，也是在给观众贡献恋情瓜的路上越走越远。这些年，几乎八成韩国明星情侣都是低设给爆出来的，像曾经爱得轰轰烈烈的刘海镇大叔与金惠秀，还有喜结良缘的润宇金泰熙，包括曾经爱的深沉，如今却已离婚告终的双宋 CP， 还有聚会善、安宰贤夫妇等等。而就在大家无限满足的磕到了孙艺珍、玄彬 CP 成真时，《爱的迫降》剧组再爆喜讯，这到底是咋回事呢？原来是的士又给大家带来了一个新的轰炸，《爱的迫降》男二女二金正贤和徐智慧竟也被的士爆出了恋情。话说，只要看过这部剧的观众就没有不喜欢剧单 CP 的，两人不打不相识，甚至打了才相爱的曲折爱情，也是令人印象深刻。金正贤扮演的巨生俊是一个为了复仇骗天骗地的专业骗子，但在北韩，他却遇到心爱的姑娘徐丹，从此他学会了用真心待人。对于徐丹，他更是毫无保留的付出。而徐智慧扮演的徐丹是北韩高层与平壤最高级百货商店社长的独生女，这简直就是国家 top 级别的白富美，真正的红色贵族。也是因为这样大感的人设，让无数观众磕起了两人甜甜的 CP。还记得《爱的迫降》中有一幕，金正贤得知徐智慧被抓后，他很潇洒地用嘴撕掉飞机票，这一幕真的让人记忆犹新。当时金正贤决绝的眼神，也是叫观众们少女心炸裂。可是最终为了救心爱的姑娘，他身负重伤。看到徐丹为自己落泪，他说：“我错了，原来如果我牺牲了，也会有人为我落泪。”眼看着他们确定了彼此的心意，巨生俊也改邪归正，就要和徐丹在一起时，他却下线了。话说，为什么编剧要把巨生俊写死？明明剧中的坏人受伤还会撑过好几集，为什么到他这就不行了？无数剧迷也是纷纷表示想给编剧寄刀片。就连巨生俊的饰演者演员金正贤，在采访中也表示自己在拿到十五集的剧本前都不知道自己会下线。但人生啊，有些后续就是来的这么突然。这不期待着，期待着，的士又来信了。我只想说一句，小伙子，你这是立功了呀！当然，的士的爆料模式还是吃瓜群众一直喜闻乐见的放料打脸模式。一开始，的士只给了个文字新闻，指出韩国演员金正贤正与大六岁的徐智慧相恋，随即文化仓库徐智慧所属公司强烈否认了两人的绯闻，更表示这一绯闻实在荒唐，两人的确认识，却绝对没有交往。但让人值得品味的是，金正贤公司给的说法却是正在确认中。在很满意的得到当事人的否认后，的士果然立刻跳出来爆了照。嗯，怎么说呢？照片很高清，放图大家自己看，哈哈。的士指出，两人约会的场所主要在家里，他们往返于各自相距不过十来分钟车程的公寓。据悉，金正贤去年就搬到了徐智慧现在居住的城东区，而在爆出的照片中，也可以看到金正贤带头，徐智慧跟随其后，他们保持着距离，以一定的距离行走，很是谨慎。两人也在首尔近郊约会过，徐智慧负责开车，两人身边的人也透过口风，他们会一起过生日，经常享受两人独处的时光。的士还爆出，其实两人的缘分开始于二零一六年，他们在电视剧《嫉妒的化身》中初次邂逅，二零一九年在《爱的迫降》中再会，后来在徐智慧新剧《一起吃晚饭吗》中，金正贤也有精彩的客串，并且在二零二零年发展成现实中的恋人关系，而徐智慧对金正贤来说宛如姐姐般的恋人。认识两人的身边人士透露，金正贤因为个人原因度过了一段艰难的时期，在遇到徐智慧后变得依赖她。他们的熟人还对体育朝鲜透露，金正贤喜欢徐智慧，有女人味又很有品味的样子。虽然金正贤比徐智慧小六岁，但徐智慧也被金正贤细心又积极的一面打动。同时，他们的爱情正在进行着。自电视剧收官后，他们交往一年了，话说这未免也太甜了吧？只想说一句，我磕到了。
。虽然剧中他们以悲剧收尾，但在现实中却牵手成功，真的是让小师姐激动不已。不过这次有图有真相的锤子再次被女方公司否认了。女方公司这次给出的解释是，两人并不是在约会，而是男方合约结束要换公司，很多公司想签他。向女方寻求意见后，女方给他推荐了自己的经纪公司。而他们之所以会去家里讨论签约问题，也是因为疫情期间外面不安全。其实说起文化仓库这个公司还是值得一说的。这家公司都是大牌女明星，也都走的洋气的路线。最大牌的当然就是全智贤。当然，文化仓库不仅有女艺人，还有女编剧朴智恩。而朴编剧还是公司的压箱宝，毫不意外，肥水不流外人田。朴编剧爱的破娇女儿最终花落到了自己家，也很正常。不过，对于二人否认恋情的操作，大家也提出了以下几点猜测。一是网友指出，他们可能已经悄悄分手了，可能为了避免尴尬，所以干脆就不承认曾经在一起过。但是此处划重点了，如果真的分手了，为什么女方还要将男方介绍进入自己公司？同时，的士上面提到了最近两人还在一起过了生日呢。显然这个猜测并不合理。二就是因为和前公司在合同上发生了纠纷。据悉，金正贤主张专属合约已经到期，但其公司方面则表示。因为金正贤个人原因无法活动的时间，合约距离到期还剩下十一个月。话说金正贤刚刚凭借《哲人王后》大火，公司不想放他走也是不难推测的。而此时他如果想要换公司，还是女方的公司，承认了恋情对双方都只有坏处没有好处。如今他们爆发的恋爱绯闻更像一件涉及经纪公司利益的转会风波。不过对于两人的恋情，就让我们一起期待后续吧。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。